শুরু করছি বিল্ডিং টু মরো উইথ আইডিয়াস বিটিআই এর এই আয়োজনে আজকের স্থপতি নাইম আহমেদ কিবরিয়া নাইম ভাই আপনাকে স্বাগত জানাই ধন্যবাদ আসিফ বিটিআই বিল্ডিং টু মরো এন্ড আইডিয়াস এই পডকাস্টে আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য নাইম আহমেদ কিবরিয়া ওনার গ্র্যাজুয়েশন করেছেন উনিশশো সালে বুয়েট থেকে আপনি পাশ করার পর থেকেই তো ইন্ডিজেনাস না কিছুদিন পর থেকে আমরা পাশ করার পরে আমি আসলে অ্যাডভান্স ডেভেলপমেন্ট টেকনোলজি নামে একটা ডেভেলপিং কোম্পানি সাত মাস কাজ করি দু সাল থেকে ইন্ডিজেনাস নামে আমি এবং আমার পার্টনার এবং আমার ওয়াইফ আর্কিটেক্ট আসিয়া করিম দীপা আমরা একসাথে কাজ শুরু করি স্থাপত্যকে আপনি কিভাবে দেখেন স্থাপত্য চর্চা এবং স্থাপত্য শিক্ষা এই দুইটা নিয়ে যদি একটু আলোকপাত করেন স্থাপত্য মূলত একটা সেবা এবং এই জন্য হয়তো প্রতিটা স্থপতির একটা গর্বের জায়গা থাকতে পারে যে সে একটা সেবামূলক কাজে জড়িত আছে আমাদের এই দেশে স্থাপত্য পেশাটা খুবই নবীন আমরা যখন পাশ করি তখন স্থপতিদের এভাবে খুঁজতো না এখন যেভাবে খোঁজা হয় বা তারও আগে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে মানুষ নিজে বাড়ি নিজেই বানাত আমাদের গ্রামে গঞ্জে যেটা হয় নব্বই ভাগ মানুষ কিন্তু নিজের বাড়ি নিজে বানায় বানাত এখন হয়তো বানাচ্ছে না এখন যেহেতু ম্যাটেরিয়ালে পরিবর্তন এসেছে রুচির পরিবর্তন এসেছে লাইফ স্টাইলে পরিবর্তন আসছে তো এই জন্য স্থাপত্যের সাথে টেকনিক্যাল বিষয়টা জড়িত হয়ে গিয়েছে কিন্তু মূলত স্থাপত্য হচ্ছে একটা মানুষের জীবন যাত্রার যে বোধ সেটাকে একজন স্থপতি বুঝে নেবে বুঝে নিয়ে তারপর সেটাকে আবার রিফ্লেক্ট করাবে একটা কাজের মাধ্যমে একটা ভবন বানাবার মাধ্যমে বা একটা পরিবেশ পরিসর বানাবার মাধ্যমে মানুষ যখন একটা শিশু হয়ে ভূমিষ্ঠা হয় তখন সে যে বেড়ে উঠবে তার মনস্তাত্ত্বিক বিষয় তার শারীরিক বিষয় তার বোধের বিষয় তার পরিচিতির বিষয় সব কিছু থেকে সে যা যা পরিচিতি নিবে গ্রহণ করবে এই সব কিছুকে চিন্তা করে যদি একটা স্থাপত্য তৈরি করা হয় তাহলে এটা বেড়ে ওঠার সহায়ক হবে আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি যে একটা পরিবার একটা শিশু জন্ম নিল এবং সেই স্থাপত্যে সে চল্লিশ বছর ধরে বড় হবে তাহলে এটা কত বড় ধরনের একটা রেসপন্সিবিলিটি হয়ে যাচ্ছে একটা স্থপতির জন্য অনেক বড় রেসপন্সিবিলিটি এভাবে কিন্তু অনেক ধরনের স্মৃতি তৈরি হয় আমরা বলিও এরকম যে ছোটবেলায় আমি অনেক কি বলতে শুনি যে ছোটবেলায় আমি এ ধরনের একটা পরিবেশে বড় হয়েছি এবং তার এই এই বিষয়গুলো আমার ভালো লেগেছিল যেগুলো আমি এখন মিস করছি এগুলো আমরা কেন বলি তাহলে স্পেস বা স্থাপত্যের রূপ স্থাপত্যের সাথে প্রকৃতির যে নিবিড় সম্পর্ক তার সাথে প্রকৃতির উপাদানের যে এক ধরনের বুনন এই বিষয়গুলো আমাদের এক ধরনের মেমোরি তৈরি করে ফেলে এবং সেগুলো সময় সময় আবার নতুন করে আসে ট্রিগার করে এবং আমাদেরকে ভাবতে সাহায্য করে ভাবনাগুলো খুব জরুরি তাই আপনার বেড়ে ওঠা কোথায় ঢাকায় ওর আমার বেড়ে ওঠা ঢাকাতে আমার বেড়ে ওঠা মোহাম্মদপুর আচ্ছা আপনার বেড়ে ওঠার গল্পটা শুনব আর আপনি যখন স্থপতি হলেন এই দুইটা কিভাবে ইন্টারকানেক্ট করে এই দুইটার কিভাবে একটা যোগসূত্র আমরা পাই বা এটার প্রভাব স্থাপত্যের উপরে আছে কি না হ্যাঁ আমার বেড়ে ওঠা খুব বর্ণাঢ্য আমি মোহাম্মদপুরে বড় হয়েছি এবং সেই সময়কার মোহাম্মদপুর যে পরিবেশ এবং যে আয়োজন যে সাজানো গোছানো একটা ছোট টাউনশিপ সেটা এখন যে কারো কাছে একটা অতিরিক্ত অতিরিক্ত মাত্রার লাক্সারি মোহাম্মদপুরে গুনে গুনে আঠারো বিশটা মাঠের নাম বলে দেওয়া যায় সব কয়টা বাচ্চাদের জন্য উন্মুক্ত প্রতিটা মহল্লাতে একটা একটা করে মাঠ আছে এটা উনিশশো সালের একটা প্ল্যানিং মাস্টার প্ল্যানিং এটা অ্যাসোসিয়েট অ্যান্ড কনসালটেন্টস বা এই যেতে কোনো একজন নামে করাচিতে করাচি বেসড একটা স্থাপত্য ফর্ম এটা মাস্টার প্ল্যান করে এবং সেই সময়কার পিডাব্লিউডির চেয়ারম্যান ছিলেন মিস্টার মাদানি যারা ঢাকা শহর সম্পর্কে জানে তারা ওনার নামও জানে না আর কি ওনার বেশ কিছু ভূমিকা ছিল মোহাম্মদপুর এবং চট্টগ্রামের ষোলো শহর এটা এই দুটোর উপরে ওনারা কাজ করেছেন সেই কনসালটিং ফার্ম এবং তাদের একটা রিপোর্ট যেটা আমাদের ন্যাশনাল আর্কাইভে আছে সেটা আমাদের কাছে এসছে সেখান থেকে আমরা যেটা পেয়েছিলাম 
সেটা হচ্ছে যে টোটাল পাঁচশো একর একটা এরিয়াকে নিয়ে মোহাম্মদপুরটাকে সাজানো হয় এবং পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি উনি ওনারা ভেবে বলেছেন লিটল মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ পঞ্চাশ শতাংশের বেশি জায়গা নিয়ে ওনার এখানে খোলা জায়গা খেলার মাঠ এবং অ্যামিনিটিস মানে নাগরিক সুযোগ সুবিধা আদার দেন রেসিডেন্স অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা ওনারা করেছিলেন লেকও ছিল এবং যদি আমরা মোহাম্মদপুরের দিকে তাকাই আসাদগির দিয়ে যদি এটা শুরু হয় তাহলে এ হিস্ট্রি কিন্তু শহীদ আসাদ থেকে নয় মোহাম্মদপুরের সাত গম্বুজ মসজিদ আছে যেটা সুলতানের পিরিয়ডের সেটা আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি সেটা সেটার সাথে আমরা বড় হয়েছি পরিবিবির মাজারটা আছে এবং বুড়িগঙ্গা নদীর পাশে এটার অবস্থান ছিল রিং রোডের পরে বুড়িগঙ্গা এখানে চার্চ আছে এখানে হিন্দুদের মন্দির আছে বাঁশবাড়িতে যেখানে নিয়মিত এখনো পুজো হয় এখানে মসজিদ আছে বিভিন্ন ধর্মের একটা খুবই সুন্দর সুসম্পর্ক বজায় রেখে এক ধরনের প্রতিবেশী প্রতিবেশীমূলক একটা ঘটনা ছিল মহল্লা ভিত্তিক এক একটা ঘটনা ছিল এবং এই যে ক্লাস্টার ক্লাস্টার করে করা যেগুলোর নাম কোনটা সলিমুল্লা রোড কোনটা নূরজন রোড রাজিয়া সুলতান রোড বা তাজমহল রোড প্রতিটা ক্লাস্টারের ভিতরে মাঠ বাচ্চাদের জন্য তো উনি বলেছেন ওনার রিপোর্টে যে বাচ্চারা বেড়ে উঠবে তারা নিরাপদে রাস্তা পার হয়ে খেলার মাঠে চলে যেতে পারে এভাবে এ ধরনের একটা শহর তৈরি করা হয়েছে মোহাম্মদপুর একটা টাউন হল আছে এবং সেখানে বাজার আছে বাসে স্টপেজ আছে মোহাম্মদপুরে এমনকি টাউন হলে একটা লাইব্রেরিও আছে সেখানে মিলনায়তন আছে সেখানে সাংবাদিকদের বসার যে ছোট ছোট কিউ ভেহিকেলস সেগুলো সেই সময়কার কিন্তু তৈরি করা তাও আছে তাও আছে তো তার মধ্যে আবার একটা আছে যে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ যেখানে নিজেই এখনও গেলে হয়তো পাঁচ ছয়টা পূর্ণ খেলার মাঠ পাওয়া যাবে তো এই যে এই ধরনের বর্ণাঢ্য সাজানো লাকজারিয়াস একটা টাউনশিপ অথচ দেখেন তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য করা এই যে ভীষণ একটা জাতি তৈরি হবে আমি সেই জায়গায় বড় হয়েছি এবং আমার ভিতরে স্বাধীনতা এবং মুক্ত যে বিষয় জীবন সম্পর্কে স্টাবারনেস বলি উদ্ধত হওয়া সংযত হওয়া বেড়ে ওঠা স্বপ্ন দেখা কোনো কোনো স্বপ্নকে চেক দেওয়া দুঃস্বপ্ন তো আছে সব কিছু মিলিয়ে আমি আসলে মোহাম্মদপুরকে ধারণ করি এবং আমার স্থাপত্যে সেটা প্রভাব আছে সেটা প্রচ্ছায়া হোক স্পষ্ট হোক আমাদের একটা প্রজেক্ট যেটা আমরা উত্তরাতে করেছিলাম সাড়ে তিন কাঠা জমির উপরে বা তিন কাঠা জমির উপরে সেটা পুরো প্রজেক্টটা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং ওটা একটা প্রেজেন্টেশন করার সময় আমি তখন আবিষ্কার করলাম যে আসলে আমি মোহাম্মদপুরে সলিমুল্লা রোডে যে দোতলা বাসায় থাকতাম আমি আসলে অলমোস্ট ওটাই প্ল্যান করেছি এবং ওটার ভিতরে একটা কোর্টিয়ার্ড আমি যে বাসায় বড় হয়েছি সেটাতে একটা কোর্টিয়ার্ড আছে কোনে দুই কাঠা একটা বাড়ি দোতলা বাড়ি তার মাঝখানে একটা কোর্টিয়ার্ড যেখানে উপর থেকে সূর্যের আলো আসে পাশের দেওয়ালে চুরি পাখি এসে বসতো কাকে সে ডাকত খাবার খাওয়ার জন্য খাবার তাকে দেওয়া হবে এই চিন্তায় তো এই যে পুরো বিষয়গুলো সূর্যের আলো আসা বাতাসে প্রভাব সমস্ত কিছু এটা কিন্তু আমার মেমোরিতে টেম্পেডেড ছিল এবং নকশা করার সময় সেটা অটোমেটিক্যালি সেই অভিজ্ঞতা সেই অনুভূতি সেই বিষয়গুলো আবার রিফ্লেক্ট করছে এইখানে রিপন ভাই একটা কথা আছে আমরা যখন বাড়ি ডিজাইন করি একটা বাসা করি বা যে কোনো স্থাপনা আমরা এটা তো অন্যের জন্য করি হুম তো আমার প্রশ্ন হলো আমার যে লব্ধ জ্ঞানটা বা আমার যে অভিজ্ঞতা বা আমার যে সাবকনসিয়াসলি আমি যেভাবে বেড়ে উঠেছি এটার সাথে যার জন্য কাজটা করা এখানে কি কোনো দ্বৈততা তৈরি হয় এখানে দ্বৈততা তৈরি হওয়ার কোনো সুযোগ নাই কারণ আমরা তো ক্লায়েন্ট বলে থাকি যিনি আমাদের কাছে আসেন তাকে তো আগে বন্ধু হিসেবেও নিয়ে নিতে হবে কারণ যেহেতু বলেছি যে চিকিৎসা সেবা বা আইনি সেবা স্থাপত্য সেবা এই যেগুলো সেবামূলক কাজ এখানে দেখা যায় যে কথা বলতে 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 তাদের ঠিক লাইফ স্টাইলের অনেক গভীরতম বিষয় কিন্তু শেয়ার করে ফেলতে হয় শেয়ারিং হয়ে যায় বলে ফেলেন যে আমি তো ভাই এই জিনিসটা আমার এইভাবে ভালো লাগে যেটা হয়তো অন্য কেউ জানে না বা তার একটা স্বপ্ন থাকে তে বিষয়গুলোকে ধারণ করতে হয় এখন একজন বাড়ি নির্মাণ করবেন উনি কেন করছেন না উনি কেন স্থপতির কাছে আসছেন 
সবাই ছোটবেলাতে ছবি আঁকে ছবি আঁকে নি এরকম শিশু পাওয়া খুব মুশকিল তার মানে শিল্প মন নিয়েই আমাদের জন্ম কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে যখন র্যাশনালিটি এবং স্বপ্ন বা ইমেজিনেশন বা কল্পনা এই দুইটাকে এক করতে হয় তখন অনেকের হয়তো সেই জায়গাগুলো পরিষ্কার না বা সেই চর্চাটা তার কাছে কঠিনতর মনে হয় সে যে কাজগুলো করছে তার পাশাপাশি অথবা সেখানে সে অনেক চিন্তা করে হয়তো কোনো সুন্দর সমাধান বের করতে পারছে না কিন্তু সে জানে ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড যে একটা সমাধান আছে হয়তো স্থপতির কাছে গেলে সেই সমাধানটা পাওয়া যেতে পারে তাহলে সে একটা আশা নিয়ে আসে একটা ভরসা নিয়ে আসে একটা আস্থা নিয়ে আসে আস্থা অলরেডি তৈরি হয়ে যায় তার ভিতরে যে উনি হয়তো পারবে বা উনি পারবে কারণ দেখেছি যে ওনার মতো আরেকজন অন্য কোথাও এই কাজটা করেছে তাহলে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং এটার মর্যাদা আমাদের দেওয়া উচিত স্থপতি আপনাকে নিয়ে আমরা যখন পড়তে গেলাম দেখলাম আপনি দুইটা মাস্টার ক্লাস করতে গিয়েছেন একটা মনে হয় গ্ল্যান্ড মার্কেটের আর একটা জোহানি পালাজমার তো ওনারা তো ভিনদেশী স্থপতি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কেন গেলেন একজন ভিনদেশী স্থপতি ওনার কাছ থেকে ওনার ওয়ার্কশপ যদি বলি এটা আপনি শিখে আসলেন এরপর আপনার কোনো পরিবর্তন হলো কি না আমি আসলে স্থপতি হতে চাইনি ওকে ওকে হ্যাঁ আমি চেয়েছিলাম ভাস্কর হতে ওকে আমি খুব ছোটবেলা থেকে মাটি নিয়ে অনেক কিছু বানাতাম স্থাপত্য হচ্ছে কি ওইখানে গিয়ে আমি দেখলাম যে এটা একটা বেশ বড় একটা অনুসন্ধানের জায়গা যেটা আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছিল আর কি যে কারণ আমার ভিতরে একটা অনুসন্ধিৎ মন আছে গ্ল্যান্ড মার্কেট উনি একজন মাস্টার আর্কিটেক্ট অস্ট্রেলিয়ার ওনার গল্প আমাকে বলেছে স্থপতি রফিক আজম ভাই তুমি আমাকে বলেছে তুমি যেতে পারো তুমি কেন আমাকে বলেছে হয়তো উনি আমাকে ভেবেছে যে আমার হয়তো যাওয়া উচিত তা আমি বলেছি ঠিক আছে রফিক ভাই আপনি আমাকে একটু লিঙ্ক দিন কীভাবে যোগাযোগ করতে আমি যাব তো আমার দু হাজার সাথে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা আমি যেতে পারিনি দু হাজার আটেও পারিনি আমি দু হাজার নয় গিয়েছি তো দু হাজার নয়ে যাওয়ার পরে তখন ওখান থেকে হ্যাঁ আমার শিক্ষা হয়েছে ডেফিনেটলি কারণ ওখানকার যারা মেন্টর ছিলেন তারা সবই সবাই অভূতপূর্ব আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনে যে ধরনের শিক্ষক পেয়েছি ওনারাও সে ধরনেরই শিক্ষক এবং তাদের কাছ থেকে যে জ্ঞানগুলো পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে ল্যান্ডস্কেপ সম্পর্কিত কিভাবে একটা স্থাপত্য একটা জায়গার ভূমিরূপের সাথে এক ধরনের যোগাযোগ তৈরি করে সংলাপ তৈরি করে সেই বিষয়টা জানতে পেরেছি এরপরে ওনাদেরই আরেকটা প্রোগ্রাম ছিল দু হাজার এগারো সালে কিন্তু সেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান আর্কিটেকচার মাস্টার ক্লাস সেটা আরেকজন মাস্টার আর্কিটেক্ট উনি ফিনল্যান্ডের ইউহানি পালাজমা এবং সেখানে আমি যাই যে এর দুটো উদ্দেশ্য ছিল একটা হচ্ছে ইউরোপ ভ্রমণটাও সেরে নেওয়া সে সময় অনেকে আমরা ছোটোবেলা থেকে জানতাম যে ইউরোপ আমাদের তীর্থস্থান আসলে যে কোনো স্থাপত্য যেটা যেগুলো কালজয়ী সবগুলো তীর্থ আমাদের দেশে সে ধরনের স্থাপত্য তীর্থ আছে আমাদের আশেপাশেও আছে তো সেটাও দেখে নেওয়া আর হচ্ছে যে আরেকটা জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানের আরেকটা জগৎ সম্পর্কে জানা সেটা অ্যামেজিং ইউরোপিয়ান আর্কিটেকচার মাস্টার ক্লাস সেখানে আমার গ্রুপে যারা ছিল তারা সবাই সেটা ছিল একটু অন্যরকম কেন সেখানে অলমোস্ট সিনিয়র আর্কিটেক্ট এসছেন তাদের আন্ডারে মাস্টার্স করার জন্য সেটা আর একটু ধারালো একটা ঘটনা ছিল আর কি আর পালাজমা হচ্ছেন একজন দার্শনিক উনি একজন স্থাপত্য এবং একজন দার্শনিক স্থাপত্য দর্শন সম্পর্কে উনি আমাদের জ্ঞান দিয়েছে ওনার বেশ কয়েকটা বই আছে দ্য আইজ অফ দ্য স্কিন দ্য থিঙ্কিং হ্যান্ড চিন্তাশীল হাত দ্য এম্বডিড ইমেজ এগুলো হচ্ছে যে তার খুব বিখ্যাত কিছু বই তার মধ্যে দ্য আইজ অফ দ্য স্কিন হচ্ছে সর্বাধিক পঠিত বই স্থাপত্য তো সেখানে স্থাপত্যের সাথে আমাদের যে ইন্দ্রিয় আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলো কিভাবে স্থাপত্যের সাথে একটা পরিবেশের সাথে একটা ঘরের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে যেমন আমি নাক দিয়ে গন্ধ নিচ্ছি 
এটা আমরা ছোটবেলায় মোহাম্মদপুরে দেখেছি প্রতিটা বাসার দৌড়গড়াতে একটা শিউলি বাসে ফলি ফুলের গাছ থাকত মহল্লাটাকে সুগন্ধিময় করে রাখত তাহলে আমার একটা এনজিও সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে চোখ যখনই একটা উঠোন থাকছে একটা বাড়িতে সেখানে আলো এসে পড়ছে উঠোনে একটা দুটো গাছ থাকছে পাখি এসে পড়ছে তার পালকে আলো পড়ছে গাছের পাতায় আলো নাচছে সেটা ছায়া নাচছে নিচে এটা এক ধরনের সৌন্দর্য তৈরি করছে চোখে তেমন আমার চোখ অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে এবং আমি যখন মাটিতে পা খালি পায় হাঁটছি তখন আমি স্পর্শ ইন্দ্রিয়টাকে জাগ্রত করতে পারছি এবং পাখি যখন ডাকছে তখন আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয় আমাকে এক ধরনের সুর দিচ্ছে স্থাপত্য তো অবশ্যই সুরের দিকে যাবে যেটা অসুর সেটা তো অবশ্যই ত্যাজ্য যেটা সুর সেটা কি আমি নিব প্রকৃত তো হচ্ছে সুরেলা তো প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কে কিভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয় এবং আমরা কিভাবে আমাদের চারপাশের পরিবেশকে এবং সবাইকে ভালোবাসতে শিখি এই যে দর্শনগুলো এগুলো আমার দেশেও ছিল আছে ওই দেশেও আছে একই তো কিন্তু নতুন করে জানা এখন হয়তো বলতে পারে জন্য ওই দেশে যেতে হয় হ্যাঁ অবশ্যই দেশ ঘোরা বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে এনকাউন্টার করা তাদের কালচার সম্পর্কে জানা এটা তো অবশ্যই জ্ঞানটাকে সমৃদ্ধ করে আমি না হয় স্থাপত্য শিখতে নাই গেলাম আমি দেশভূমিও তো যেতে পারি স্থাপত্য আপনার শখ আপনার পেশা আপনার স্বপ্ন সব সাথে আপনার কিছু শখের কথা আমরা জানি তারপরে আরেকটু জানতে চাব এরপরে আমরা ছোটবেলায় যেভাবে বড় হয়েছি শখ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল হ্যাঁ মা বাবা বলতেন লেখাপড়াও করতে হবে বড় হতে হবে কিন্তু শখের বিষয়ে আমি ছোটবেলায় মোহাম্মদপুর তরঙ্গ কুচি কাঁচার মেলার আমি সদস্য ছিলাম সেখানে সপ্তাহে সাত দিনে সাত ধরনের কর্মকাণ্ড হতো কোনো দিন গান শিখা কোনো দিন স্পোর্টস কোনো দিন উপস্থিত বক্তৃতা বা রচনা লিখা ইত্যাদি কোনো দিন ছবি আঁকা এই বিষয়গুলো তো বিভিন্ন প্রতিটা ক্লাসে আমি মোটামুটি কম বেশি আমার অংশগ্রহণ ছিল এবং এতে করে আর ছবি আঁকাটা তো আমার ভিতরে অন্যান্য সব বাচ্চার মতো জন্মগতভাবেই ছিল উপরি একটা বিষয় সেটা আমি ষষ্ঠা প্রদত্ত হয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে মাটি দিয়ে কাজ করা এটাও হয়তো অনেকের ভিতরে আছে কিন্তু স্ফুটন ঘটে না আমারটা ঘটেছিল আমি ঠিক ওইভাবে গায়ক হতে চাইনি কিন্তু গান শোনা বা গান গাওয়া এটা আমার জীবনে সবসময় ছিল যেটার কারণে অনেক দেরিতে হলেও আমি একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট হাতে নিয়েছি এবং সেটাও আমি এখন চর্চা করছি সেটা আমার একটা এটা শখ বলা যাবে না পুরোপুরি এটা একটা দায়িত্ব বোধ থেকেও করা আচ্ছা কেমন সেটা সেটা হচ্ছে যে আমি দু সালে আমার জীবনে প্রথম তখন আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ আমি লালন সাহিজের ধামে যাই সেউরিয়াতে এবং সেখানে যাওয়ার পরে সেখানকার যে পরিবেশ যে ওখানে লালন সাহিজির পথ মতে যারা চলছেন দর্শন নিয়ে যারা চলছেন সেই সাধুগুরুদের তাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তাদের যে এই যে শুভ্র বসনা সবাই শান্ত সৌম্য এবং তাদের পেশিতে কোনো টান টান উত্তেজনা নেই শিথিল নির্বিকার এবং শান্ত চিত্ত সাধুচিত্ত এটা আমাকে খুব প্রভাবিত করে এবং আমার মনে মনে হলো যে জগতে এত কিছু হচ্ছে এত অস্থিরতা এত তোলপাড় ওলট পালট ইন ইনারা এত শান্ত সমাহিত সৌম্য কিভাবে এটা আমাকে খুব আকৃষ্ট করে এবং সেটা জানতে গিয়ে আমি আসলে লালন দর্শনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি তো আমি একজন গুরু আশ্রিত মানুষ লালন সাহিজির পথ পথে এবং এই যে লালন সাহিজির যে পদগুলো সেগুলোকে সুরে গাওয়া হয় তো এর সাথে কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহৃত হয় সেগুলো সবই দেশি আর এই দেশি বিষয় যেখানে চর্চা হয় সেখানে আবার আমি আমার আমার ভাল লাগে সেটা কারণ আর সবার মতো আমিও যখন স্টুডেন্ট লাইফে বিশেষ করে আমার ইন্টারমিডিয়েট পড়া চলাকালীন সময় এবং ইউনিভার্সিটি লাইফগুলোতে আমরা পাশ্চাত্য মিউজিক পাশ্চাত্য ইনস্ট্রুমেন্ট গিটার থিটার ড্রামস এই বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরাও অনেক চর্চা করেছি কিন্তু আসলে আমার দেশের যা আছে সেটা আমার জন্য অমূল্য রতন আমার ভাষাটা আমার জন্য অমূল্য রতন সেই ভাষাটা তৈরি হয়েছে হচ্ছে যে আমার শরীরের গঠন থেকে সেভাবে আমি শব্দ উচ্চারণ করি এই শব্দ থেকে তৈরি হয় সাহিত্য সেটাকে আবার পঠিত হয় কখনো সুরে 
লালন সাহিজির দর্শন এটা একটা সাহিত্য পঠিত হয় সুরে এই সুরের সাথে আবার যন্ত্রের সুর মিলাতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি বেছে নিয়েছি হচ্ছে দোতারা দোতারা হ্যাঁ আচ্ছা আপনি সাইজির কথা বলছিলেন ওনাদের সাথে আপনি যখন নিজেকে একত্রিত করলেন এটার সাথে স্থাপত্যের আপনার কোনো পরিবর্তন হয়েছে ওই সময় থেকে আপনার কাজের কোনো কি ধরনে চেঞ্জ হয়েছে হ্যাঁ চেঞ্জ হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে কেমন সাইজের দর্শন হচ্ছে আত্মদর্শন লালন সাইজের দর্শন হচ্ছে নিজেকে চেনা একবার আপনারে চিনতে পারলে রে যাবে অচেনারে চেনা আমি যদি আমাকে চিনতে পারি স্থাপত্য তো একটা সাদ একটা বিষয়ে সাবজেক্ট এরকম তো আরও হাজার বিষয় আছে সবই তো অচেনা কিভাবে এই অচেনাটাকে চেনা যায় যদি নিজেকে চিনতে পারা যায় এই আত্মদর্শনটাই হচ্ছে সৌন্দর্য আর একজন স্থপতি সৌন্দর্য নিয়ে কাজ করে উনি সুন্দর করতে চান আমার সাইজে আমাকে শিখিয়েছেন যার সর্বাঙ্গীন সুন্দর সেই সুন্দর আমি নিজে সুন্দর কিন্তু আমার পরিবেশটা সুন্দর না এতে সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা হয় না কারণ আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি হয়তো অনেক স্থাপত্য সুন্দর একটা বাড়ি সুন্দর বাড়ির চারপাশ পরিবেশটা সুন্দর না রাস্তাটা অপরিচ্ছন্ন যেখানে সেখানে আমরা যত্রতত্র ময়লা ফেলছি আমরা পরিবেশ নষ্ট করছি এটা সৌন্দর্য না এটা প্রকৃত সৌন্দর্য না হয়তো আমি নিজে পরিষ্কার আছি কিন্তু আমি আমার চারপাশটাকে পরিষ্কার রাখছি না এটাও পরিষ্কার না তাহলে যখন আমি 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 তখনই পরিষ্কার হব যখন আমি আমার চারপাশের পরিবেশকেও পরিষ্কার করতে সচেষ্ট হব তো এই যে আমি বলছি যে স্থাপত্য একটা সেবা তার মানে স্থপতির স্থপতির একটা দায়িত্ব সেটা ডিরেক্টলি করবে না ইনডাইরেক্টলি করবে এটা হয়তো সব স্থপতিরা মিলে কথা বলে নিতে পারে বা তার এটা একটা ডিভাইস করে নিতে পারে কিন্তু এটা তার দায়িত্বের মধ্যে কি বর্তায় কি বর্তায় না এটা একটা আলোচনার বিষয় হতে পারে কিন্তু আমি মনে করি বর্তায় অন্তত এই বিষয়টাকে তো জোর আওয়াজটাও তুলতে হবে স্থপতিদের যে শুধুমাত্র আমি নিজেকে পরিষ্কার রাখলে হবে না বা আমার বাড়িটাকে সুন্দর করলে হবে না আমার চারপাশে ব্যাপ্তি যত বাড়াতে পারি প্রথমে হয়তো পাঁচশো মিটার তারপরে হয়তো এক হাজার মিটার বা এক কিলোমিটার দুই কিলোমিটার করে করে আমরা পুরো শহরটাকে আবর্জনা মুক্ত করে ফেলতে পারি লালন সাহি যে দর্শন হচ্ছে নিজের মনের যত ময়লা আছে সেই মনের ময়লা দূর কর যেমন বলে যে নিজে যদি হগবান ভালো ভালো দেখবে সকলকে সেরকম যে আমি যদি নিজেকে চিনে ফেলি তাহলে আমি বাকি সব কিছুকে চিনে ফেলতে পারবো আমি সচেষ্ট হব যে তখন সেবাটা সঠিকভাবে দেওয়ার জন্য এই সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা এইটাই হচ্ছে লালন সাহিজির পথ পথ আপনার কয়েকটা বিল প্রজেক্ট আমরা দেখে থাকি শুনে থাকি আমি তো ফ্যান বলতে পারেন সবুজ পাতা বহুল আলোচিত একটা বাসা আপনার বিদ্যাভুবন বিদ্যাভুবনের একটা ছবি তো আমার সবসময় ভাসে বাচ্চাগুলি খুব মজা করে তার স্কুলটার ক্লিনটাকে ধরে একটা খেলছিল বা এই ফাঁকে হয়তো আপনি ছবি তুলেছেন ইয়োগা করছিল রাইট যোগব্যায়াম তারপরে আপনার পুবের গা আর একটা সারা রিজোর্টের ব্যাপারে তো আমরা জানি দেখেছি টি টোয়েন্টি সেভেন মোহাম্মদপুরে একটা বাসা আরেকটা ব্যাপার কখনো আমরা জানতে চাই না কখনো জানা হয় না সেটা হচ্ছে আনবিল প্রজেক্ট একটা আর্কিটেক্ট বিল প্রজেক্ট করেন সেই সাথে অনেক আনবিল প্রজেক্ট ওনাদের ওনার প্রজেক্ট হয়ে যায় ডিজাইনটা হয়ে যায় আলটিমেটলি কোনো না কোনো কারণে প্রজেক্টটা হয়ে যায় না অথবা কিছু নাই সাইট নাই কিছু নাই ক্লায়েন্ট নাই কিন্তু তারপরও আমরা একটা ডিজাইন করি বরাবরই বিশ্বাস করি যে জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা ধুলোয় তাদের যত হোক অবহেলা আসলে কোনোটাই ধুলোতে যাচ্ছে না ছাই বলে কিছু নাই সবই অমূল্য রতন কিন্তু অন্যের জনের কাছে সেটা হয়তো হয়তো তার কাছে সেটার ভ্যালুটা নাই কারণ এক একজন এক 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 ঘটনাকে তার নিজের মতো করে এবং আরও অনেক কিছুকে মিলিয়ে ভ্যালু করার চেষ্টা করে যার কারণে অনেক ধরনের প্রজেক্ট আর আলোর মুখ দেখে না কিন্তু সে তো কাগজের মুখ দেখছে কাগজে তো হয়ে আছে এটা ডকুমেন্টেড হয়ে আছে এটাও তো একটা ফর্ম এটাও একটা ফর্ম অবশ্যই এবং এই আমাদের অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে যেগুলো আনবিল্ড কিন্তু আমাদের অনেক প্রিয় তার মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে সিঙ্গেল ফ্যামিলি রেসিডেন্সেস এবং কিছু আছে এটা পাবলিক বলবো না কিন্তু 
কিছুটা বলা যায় যে অ্যাক্সেসিবল ফর ভেরিয়াস টাইপস অফ পিপল এ ধরনের প্রজেক্ট তো আমাদের আছে তো সেগুলোর কথা নাই বললাম কিন্তু সেগুলো ভিগোরাস এক্সটেন্সিভ কাজ হয়েও সেগুলো আলোর মুখ দেখেনি ক্লায়েন্ট কিন্তু করিয়েছেন কিন্তু অন্যভাবে অন্য আঙ্গিকে অন্য কনসেপ্টে সেই জিনিসগুলো চলে গিয়েছে কিন্তু এগুলো হচ্ছে যে একটা স্থাপত্য ফার্মে এগুলোকে রেখে দিতে হয় কারণ যখন ই কেউ আসবে নতুন তাকে হয়তো এগুলো দেখানো যেতে পারে অথবা ভবিষ্যতে আমি নিজে আবার সেগুলোকে পিছন থেকে বের করে আমি দেখবো যে এই সময় একসঙ্গে এই ধরনের কাজও আমার হয়েছিল তাহলে আমি এখন আমার অবস্থান থেকে বুঝতে পারি আর যে কাজগুলো হয়েছে সে কাজগুলোর ভিতরে সবুজ পাতা মূলত স্থপতি দীপার তারই নেতৃত্বে এটা হয়েছে আমরা ছিলাম তার দলীয় অন্যান্য যারা তারা আর কি এবং আজকে সে উপস্থিত হতে পারেনি উপস্থিত হতে পারেনি কিন্তু যদি কখনো সুযোগ হয় হয়তো সে বিটিআইতে কিছু হয়তো বলতে পারবে এই পথক্যাস্টে যদি সুযোগ হয় সে অনেক অনেক ট্যালেন্টের একজন স্থপতি এবং তার অনেক সূক্ষ্ম তার দৃষ্টিভঙ্গি আছে যেটা সাইজির ভাষায় বলে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান যার ঐক্য মুখ্য সাধকেরই উপলক্ষ্য সেও একজন সাধিকা কারণ সে সূক্ষ্ম জ্ঞানের দিকে তার মূল লক্ষ্য থাকে এবং এই বিষয়গুলো যখন আমরা তো একসাথে কাজ করি আমি আর দীপা আমাদের যখন একসাথে কোনো কাজ হতে থাকে তখন এই বিষয়গুলো একজন আরেকজনের সাথে বাহাস যেমন হয় ঝগড়া হয় ঝগড়া বলবো না এটাকে আসলে বলা হয় বিতর্ক কুতর্ক মোটেও না তর্ক না বিতর্ক হয় এবং এর ভিতর থেকে আমরা একটা সমঝোতা আসার চেষ্টা করি এইভাবে যেই প্রজেক্টগুলো আলোর মুখ দেখেছে সবুজ পাতা তাদের মধ্যে অবশ্যই অন্যতম যেটা আকিশিয়া অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আর বিদ্যাভুবনও সে ধরনের একটা প্রজেক্ট বিদ্যাভুবনের কথা বলতে আসলে বিদ্যাভুবনের যে প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লা আল মামুন আমার বন্ধু মামুন সে সে অসম্ভব একজন শুদ্ধ প্রকৃতির মানুষ যে কিনা সমস্ত কিছু ছেড়ে ছুড়িয়ে দিয়ে নেত্রকোনাতে নিভৃত পল্লিতে কিন্তু সে এই শিশুদেরকে গড়ে তুলছে সে একজন অনেক বড় এক ধরনের কৃষক এবং শিক্ষক যার কৃষি জমিতে আমি বলছি মানে বিদ্যালয় তো একটা কৃষি জমির মতো সেখানে বাচ্চারা তো একটা সিড থেকে গ্রো করে এবং অসাধারণ একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে বিপ্লবের কথা আসলে ওভাবে বলা উচিত কি মানে একটা সামাজিক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে সব জায়গাতে সেটার সাথে সাথে সেখানে ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট এনভারনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এই যে এবং ইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এই পাঁচ ধরনের ডেভেলপমেন্ট কিন্তু শুধুমাত্র স্কুলের ছেলেপেলেদের না সেই সাথে পুরো গ্রামের আশেপাশে গ্রামেরও হচ্ছে তো এটা একটা বড় ঘটনা আমাদের জন্য এটি শুধু একটা স্থাপ স্থাপত্য বিষয় না এর সঙ্গে এর টোটাল একটা সোশ্যাল চেঞ্জের একটা ঘটনা সুন্দর একটা গল্প এখানে তৈরি হয়ে আছে এরপরে যদি আমরা পূবের গাঁওয়ের ঘটনাগুলো বলি পূবের গাঁওয়ের দুটো পারে আমরা করেছি দুটো আমাদের বন্ধুদের এবং খুবই ভালো বন্ধু আমাদেরকে বলেছে যে তোদেরকে যেভাবে দেয়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবার তোরা কাজ করতে থাকে আমরা খুব একটা কিছু বলবো না এই জায়গাগুলো কিন্তু খুব রিস্কি এবং খুব অন্যরকম মানে অনেক বেশি বলবে না অনেক বেশি দায়িত্ব তো এই দায়িত্বে আমার পাশে যেমন দীপা সবসময় ছিল দীপার পাশে আমি সবসময় ছিলাম ফলে এই দায়িত্বগুলো পালনে এবং আমাদের বন্ধুরা আমাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে দিনের পর দিন আমরা বসে 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 কাজগুলো করেছি এর ভিতরে কিভাবে কাজগুলো হয়েছে কারণ আমরা জানি যে পৃথিবীর পৃথিবীতে স্রষ্টা মাটির নিচে কিছু দিয়েছেন মাটির উপরে কিছু দিয়েছেন আমরা দুটোকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করেছি মাটির নিচ থেকে আমরা আকৃক তুলে নিয়ে আসি সেটাতে আমরা লোহা বানাই সেটাতে আমরা ঢালাই করি আবার মাটির উপরে গাছ দিয়েছেন গাছ থেকে আবার আমরা কাঠ পাই তো খেয়াল করবেন যখন আজ থেকে তিনশো বছর আগে বা দুশো বছর আগেও এত বেশি কনক্রিট এবং ইটের ব্যবহার ছিল না কাঠের বাড়ি ছিল কাঠের যানবাহন ছিল কাঠের ঘর বাড়ি কাঠের তৈজসপত্র কাঠের আসবাবপত্র কিন্তু তখন তো পরিবেশের এত সমস্যা হয়নি গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইস্যু তখন এত বেশি ছিল না কারণ মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে গাছ লাগাতো সেখানে ঔষধ হচ্ছিল গাছ থেকে প্রাপ্ত আজকে ফার্মাসিউটিক্যালস চলে আসছে বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল আমরা মাটির নিচ থেকে উত্তোলন করে করে ভারসম্যটাকে নষ্ট করে দিয়েছি আমাদের এই চিন্তাটা ছিল যে এই আমাদের নতুন স্থাপত্য চিন্তার বাড়িগুলোতে কিভাবে মাটির উপরে যা প্রাপ্তি মাটির নিচ থেকে যা আহরিত এই দুটার মধ্যে এক একটা ভারসাম্য তৈরি করা যায় এই বাড়িগুলোতে গেলে এই এই বিষয়টা প্রকাশটা পাওয়া যায় আর টি টোয়েন্টি সেভেন সেটা হচ্ছে মোহাম্মদপুরের একটা তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণী 
কর্মচারীদের জন্য করা একটা ছোট বাড়ি পনের দিন কাঠা সেই বাড়িটা পুরনো সেটা আমাদের যিনি ক্লায়েন্টটা নানার বাড়ি তিনি তার কাছ থেকে বাড়িটা কিনে নিয়েছেন খালা এবং মামাদের কাছ থেকে কিনে বলেছেন যে আমার ছোটবেলার মেমোরি রাখতে চাই আমি যেমন মোহাম্মদপুর নিয়ে গর্বিত তিনিও গর্বিত তিনি বলেছেন মোহাম্মদপুরের ওই সময়কার মেমোরিটা রাখতে চাই তো আমি এমন একজন স্থপতিকে চাই যে মোহাম্মদপুরেই বড় হয়েছে আমরা ইভেনচুয়ালি তার সঙ্গে মিট করি এবং এই বাড়িটাকে আমরা আমরা এটাকে রেস্টও করি এবং রেনোভেট করি এবং একটু আপ আপলিফটিংয়ের একটা কাজগুলো করি তো সব মিলে এই কাজটা একটা নতুন ধরনের কাজ এবং এতে এতে আমাদের অনেক ধরনের লার্নিং হয়েছে এডুকেশন হয়েছে আরেক ধরনের ক্লায়েন্টের আরেকটা পার্সপেকটিভ সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি যেটা আমাদের আসলে অনেক বড় একটা পাওনা বলে আমরা মনে করছি সার রিজোর্ট এটা মোটামুটি হেঁটে হেঁটে ডিজাইন করা এর ভিতরে কটেজগুলো এটা আমার খুব প্রিয় আর প্রথম যে বিল্ডিংটা তৈরি করা হয় সেটাকে প্রেসিডেন্সিয়াল বাংলো হিসেবে এখন ওরা বলে থাকেন সেটা মানে অলমোস্ট দু তিন ঘন্টা টেবিলে বসে ডিজাইন করা ইনস্ট্যান্ট অল্প সময়ে আপনার চার পাঁচটা প্রজেক্ট সম্বন্ধে শুনে ফেললাম রিপন ভাই আমি শেষের শুধু শেষ তো করতেই হয় কয়েকটা লাইন শুনতে চাবো হচ্ছে সর্বোপরি আমাদের দেশের এই মুহূর্তের স্থাপত্য এটা নির্মাতাদের অবদান আছে আর্কিটেক্টদের অবদান আছে যারা প্রজেক্টগুলি তৈরি করেছেন তাদের অবদান আছে সব মিলিয়ে কথাগুলি আপনি বলবেন আমি একটু বিদায় নিয়ে নিই আপনি প্রোগ্রামটা শেষ করবেন আমি স্থপতি আসিফ মোহাম্মদ আহসানুল হক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি বিল্ডিং টু মরো উইথ আইডিয়াস আমরা অপেক্ষা করব পরবর্তী স্থপতির জন্য ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন রিপন ভাই প্লিজ বর্তমানে বাংলাদেশে যেভাবে স্থাপত্যের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেটা এই সময়কার বিভিন্ন বিষয়কে অ্যাড্রেস করেই হচ্ছে আমাদের দেশটা ছোট আমাদের এখানে স্থানের সংকুলন করতে গিয়ে যেহেতু জমির স্কার সিটি আছে কাজেই কাজে আমাদেরকে একটু ভিন্নভাবে স্থাপত্যকে দেখতে হচ্ছে এই চ্যালেঞ্জগুলো পৃথিবীর অনেক দেশের স্থপতিরা পায় না এই ক্ষেত্রে বলবো যে আমাদের দেশের স্থপতিরা অনেক অনেক বেশি ভাগ্যবান দেখা যাচ্ছে যে পাশ করার পরে হয়তো দু তিন বছরের ভিতরে অনেক স্থপতির অভিজ্ঞতা হয়ে যায় দু তিনটা বাড়ি করে ফেলার এমনও আছে যে হয়তো দশতলা পর্যন্ত বাড়িও হয়তো তার হাতে হয়ে গিয়েছে এবং এর মাধ্যমে একটা তো আছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আর একটা আছে হাতে কলমে শিক্ষা দুটা থেকে সে কিন্তু অনেক দ্রুত সে অনেক কিছু শিখে ফেলতে পেরেছে এবং বিভিন্নভাবে শিখে ফেলেছে মার্কেটের অবস্থা কি মানুষ কি চায় তার আবাসস্থলের জন্য কিভাবে একটা তার জীবনযাত্রার প্যাটার্নকে তৈরি করে দেওয়া যায় ম্যাটেরিয়ালের ব্যবস্থা কিভাবে হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালের অ্যাভেলেবিলিটি কি কোন কোন ম্যাটেরিয়াল কোন কোন কন্ট্রাক্টার কীভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে এবং যারা এখানে আর্টিসান যেমন কাঠ মিস্ত্রি অথবা অন্য যারা আছে তারা কীভাবে কাজ করে এই বিষয়গুলো তারা শিখে ফেলতে পারছে দ্রুত এই সুযোগটা সবসময় সব দেশে হয় না একটা আমরা দ্রুত একটা উন্নতির দিকে চলে যাচ্ছি খুব বেশি উন্নত হয়ে গেলে তখন কিন্তু এ ধরনের বিষয়গুলো হয়তো আর সব স্থপতির হাতে যাবেও না কাজে এই মুহূর্তে যারা স্থাপ স্থাপত্য লেভেলে কাজ করছে এবং যারা নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান বা যারা ডেভেলপার তারা এই পুরো বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে যে কাজ করছে সেটার অগ্রযাত্রাটা আমি মনে করি অবশ্যই পজিটিভ কারণ এটা ডিমান্ড আছে এবং এটা আরও সামনে যাবে যে বিষয়গুলোকে সবাইকে মিলে চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এর বাইরে আর কি করা কারণ সামাজিক একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে এটা কোনো পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত তা নয় এটা সবার ব্যক্তিগত একটা বিষয় আছে যে আমিও ব্যক্তিগতভাবে আমার একটা সামাজিক রেসপন্সিবিলিটি আছে সেরকম একজন ডেভেলপারেরও আছে একজন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানেরও আছে প্রকৌশলীদেরও আছে এবং স্থপতিদেরও আছে মানুষের জীবনটাকে কিভাবে সুন্দর করা যায় কিভাবে তাকে তার সন্তানদেরকে বেড়ে ওঠার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া যায় সুন্দর সুযোগ তৈরি করে দেওয়া যায় সেটা শুধুমাত্র একটা সাধারণ ঘর বাড়ি ডিজাইন করে দিয়েই নয় তার চারপাশের পরিবেশটাকে নিয়েও চিন্তা ভাবনা করা সেটা আমার এইভাবে দায়িত্ব এড়ালে এড়ানো যায় না যে ওইটা তো আমার সাবজেক্ট না তাহলে এখানে যাদের সাবজেক্ট যেমন নগর পরিকল্পনাবিদ হতে পারে বা পরিকল্পনাবিদ তাদেরকেও একটা টিমের বা দলের একটা পার্ট করে নিতে হবে অথবা নিজে যেতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে করে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদেরও একটা বড় শিক্ষা আছে এবং সেটা 
সেটা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই যুগে পুরো পৃথিবীর জন্য সেটার সাথে স্থপতিদের শিক্ষা এই দুই শিক্ষা কিভাবে বুনন করে একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা যায় এই বিষয়টা ভাবতে হবে সর্বোপরি আমার আরেকজন প্রিয় স্থপতি স্থপতি উত্তম কুমার শাহ ওনার একটা কথা সেটা হচ্ছে যে স্থাপত্য হবে মানুষের কাছের বন্ধু অর্থাৎ যিনি এটা ব্যবহার করছেন যিনি এটাকে দেখছেন মহল্লাবাসী থেকে শুরু করে যে কেউ স্থাপত্যের সঙ্গে রিলেটেড অথবা নন রিলেটেড সবার কাছের বন্ধু হবে স্থাপত্য এরকম একটা ভাবনা যদি দেওয়া যায় নিয়ে কাজ করা যায় তাহলে অবশ্যই বন্ধু তো সবসময় ভালো অবশ্যই একটা ভালো পরিবেশ আমরা ভবিষ্যতে পাবো